Muchísimas gracias, como siempre, por honrarnos con su sintonía. A ver, eh, vamos a ir rápidamente. El tema que nos hemos eh, planteado abordar en esta entrevista tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro país y es realmente un hecho lamentable eh, con el tema de los feminicidios, el ejercicio de la violencia y esto que en vez de que vaya eh, amenguando, para utilizar un término, por el contrario, se va incrementando progresivamente. Hemos invitado a la doctora Mercedes Cortés eh, de la Fundación Voces libres para que podamos conversar sobre este tema. Así es que le agradezco infinitamente. Bienvenida nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a ustedes. Eh, obviamente con un tema muy delicado para nuestro país, una preocupación que creo que tenemos que comulgar los nueve departamentos y hay que analizar y hay que tomar acciones. Bien. A ver, eh, le agradecemos porque está en Cochabamba y, y claro, la idea es la siguiente, aquí, ¿cómo podemos entender los indicadores? Porque, eh, es decir, ¿estamos en el ritmo normal habitual o, o, o ha comenzado a caer la tendencia de los feminicidios en nuestro país? Lo que pasa es justamente ¿no? de que a veces hacemos un análisis muy frío de las cifras y hasta esta época, el año pasado, había la misma cifra, si había más. Sin embargo, hay épocas en las que hay más muerte de mujeres de forma violenta. Por ejemplo, estas dos semanas han habido aproximadamente siete muertes de mujeres de una forma violenta, llamado feminicidio. Y obviamente también el fin de año nos va a reflejar si esta cifra supera o no la del año pasado. Sin embargo, no, no hay que olvidar que hay cifras que no están dentro de estas que corresponden. Por ejemplo, el día de hoy se ha suicidado una mujer aparentemente es suicidio, la familia niega, dice que es feminicidio, y cada vez se ve, por ejemplo, una cifra, cifra triple de las mujeres que se suicidan producto de la violencia machista, es decir, que son maltratadas psicológicamente hasta orillarlas al suicidio. Tampoco se visibiliza las tentativas de feminicidio, por ejemplo, esas mujeres que sobreviven a puñaladas, a disparos, a quemaduras de ácido, entre otras, y que están viviendo con marcas para toda su vida y están vivas de milagro. Entonces, no se cuenta incluso a los hijos huérfanos de feminicidio, esas verdaderas víctimas que van a caminar por toda una vida cojeando, porque lamentablemente ya no hay mamá, ya no hay papá y los familiares no, no es lo mismo. Lamentablemente, y en muchos casos incluso terminan acogidos en hogares circunstanciales y en internados. Entonces, creo yo que el análisis tiene que ir más allá de esta cifra fría, que hay que, hay que aceptar que para el feminicidio el Estado está capaz reacciona de manera inmediata, en la mayoría de los casos tienen aprendidos, sentenciados, pero ¿qué pasa con las mujeres que están pidiendo protección cuando aún están con vida? Ahí es el grave problema. Bien, a ver, eh, vayamos segmentando, tengo una variedad muy grande de preguntas. Eh, ¿Cuál es en su criterio, a nombrar únicamente, cuáles son las causas para que lleguemos a este estado de situación? Bueno, la verdad es de que eh, hay un abandono. Por ejemplo, en el ámbito judicial hay un abandono de la justicia. La justicia de por sí no estaba preparada para recibir esta ley 348, esta ley que ha sido catalogada como la mejor ley en 32 países de la región, pero que sin embargo, eh, pese a que tenemos la mejor ley, no se aplica. Por ejemplo, no hay los suficientes recursos, no hay centro de rehabilitación de agresores, no hay absolutamente nada que pueda ayudarnos a hacer justicia, no hay una justicia inmediata, pronta y oportuna. Primera cosa. Segundo, en el ámbito mismo de la prevención, se improvisa. Estamos viendo de que en la currícula se incluye el tema de prevención, de reeducación, de género, etcétera, de patriarcalización, entre otros términos, pero no se ha formado a los profesores. Entonces, nuestra juventud, nuestra niñez, lamentablemente va a recibir un reforzamiento de micromachismos, de machismos mismos, porque no se está teniendo un material uniforme, estrategias, un plan, un programa de reeducación o por lo menos de construcción de una cultura de paz. Estamos cosechando estos frutos de esa naturalización de la violencia como una forma de amar, como una forma de educar. Estamos viendo de que los padres se educan cada vez más con violencia y no hay sanción. Las mujeres denuncian, pero no son escuchadas, salvo que estén muertas. Entonces, esta impunidad del 99% hace que lamentablemente estemos cosechando esos frutos de ese abandono del Estado, porque incluso... El, eh, no se asignan recursos, hay 0% de asignación de recursos para la lucha contra la violencia a las mujeres. Ahora, eh, ¿cuáles son los efectos eh, de este tipo de circunstancias que vive un hogar y la sociedad rápidamente? 
Por supuesto que el, el ejemplo, ¿no? O sea, los niños van a aprender el modelo a ser padres, las niñas van a aprender el modelo a ser mujeres, que es ser mujeres. Naturalizamos desde mujeres, nosotras somos también responsables porque les enseñamos a cocinar, les decimos que va a ser una buena esposa, les regalamos ollas, les regalamos muñecas, a los varoncitos pistola, pelota, autitos, y obviamente se les asigna ese rol público y ese rol privado. Desde ahí empieza ese sometimiento y obviamente esta naturalización de quien te ama te mata, de quien te ama te golpea, por eso te golpea, porque te ama, se va naturalizando cuando eh, vemos violencia en nuestros papás, cuando hacen violencia hacia nosotros. Entonces va a generar obviamente que haya hogares disfuncionales. Estas mujeres van a buscar inconscientemente parejas parecidas a sus padres y los hombres van a victimar a sus, a sus esposas porque van a creer que esa es la forma de ser hombre. Ahora, ¿existe una decisión política del Estado, no solo del gobierno, realmente para enfrentar esta situación en su criterio? No, absolutamente. Nos hemos sentido burladas desde... Yo trabajo en esta temática 18 años, de, conozco incluso antes de la ley 348, la ley 1674 y lamentablemente nunca hemos sido escuchadas como correspondía. Lamentablemente el Estado hace promesas, hace parches, nos ofrece, por ejemplo, solo como un ejemplo a citar, el 8 de marzo han colocado con pompas y sonaja la, la, la piedra fundamental para una nueva FELC se ve modelo nacional y nos han dicho al mes de que ya había empezado la obra y, y justamente ayer fui a ver y no hay absolutamente nada, entonces nos llenan de discursos, no hay un ministerio de la mujer, no hay una unidad que se haga cargo, por ejemplo, de rehabilitación de hombres que ejercen violencia, del cuidado o las políticas para niños huérfanos y de las políticas para una mujer que rompe el silencio, no se la protege, no se le ofrece una fuente laboral, un, un centro de cuidado de sus hijos, no hay algo que pueda motivar a las mujeres a romper el silencio y a estar protegidas. Eh... Deberíamos tener políticas de Estado. Estas políticas de Estado tienen que tener obviamente una estrategia global, pero además instrumentos. ¿Qué instrumentos, ¿Con qué instrumentos debería contar una política de Estado que sea integral para enfrentar el tema de los feminicidios y de la violencia en general contra la mujer y los niños? Bueno, en realidad deberíamos empezar por la verdadera sensibilización y formación a los funcionarios públicos, porque lamentablemente hay buenos y hay malos funcionarios, sumado a este abandono de, del Estado en la justicia que hace que un juez tenga agenda llena hasta el próximo año, que un fiscal lleve 500 casos, casos una persona le obliga a estandarizar, le obliga a seleccionar los más graves y a, a desmerecer los menos graves, sumado a los policías que están en infraestructuras prestadas y, y plagados obviamente por eso también de la corrupción y de todo lo que viene detrás, necesitamos primero, personal sensibilizado. Segundo, necesitamos una política en las unidades educativas que realmente eh, primero prepare a los maestros y después podamos transmitir a los estudiantes sumado a material uniformado a nivel nacional para que no se tergiverse y no se refuercen machismos. Necesitamos eh, bolsas de trabajo para las víctimas, necesitamos la salud gratuita para las víctimas porque ahora no la tienen, aunque el SUS esté vigente se les cobra los insumos, se les cobra los implantes y eso puede pasar incluso de 30 mil bolivianos. Eh, necesitamos centros de terapia para hombres cuando están empezando su, su violencia, más que la cárcel va a servir estos centros de rehabilitación, como en Cochabamba tenemos y en La Paz y Potosí ahora, hombres de paz, hemos rehabilitado a más de 4.500 hombres y menos del 1% ha reincidido, entonces nos demuestra que eso de verdad es una buena solución. Y por supuesto, unidades móviles que cuiden a los niños huérfanos de feminicidio, que vean cómo están en su salud, en su psicología, en, su, en el área social, en el estudio, que hagamos un seguimiento y no nos olvidemos de este sector tan vulnerable. Hablemos brevemente de la justicia. ¿Cómo opera estos casos? Porque hemos entendido que el nivel de, eh, es decir, la, de las personas que han asesinado, han cometido actos de feminicidio, el porcentaje es realmente ínfimo de personas que tienen a este momento su sentencia. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en el ámbito jurídico? En realidad, en la justicia, esto se ha convertido, la violencia en las mujeres se ha convertido como una pirámide, exactamente como una pirámide, un triángulo, en la punta está el feminicidio, ahí todos actúan cuando la mujer ya está bajo tierra, todos actúan y evidentemente, al contrario, más bien yo diría, hay un 90% de casos identificados, todos con detención preventiva, leyes que ahora nos permiten mantenerlos en detención preventiva por más tiempo que seis meses, la ley 1443 prohíbe su libertad de estos agresores que están siendo procesados por feminicidio. Pero, ¿qué pasa inmediatamente después? 
las tentativas de feminicidio, las lesiones gravísimas, lesiones graves y la violencia intrafamiliar como tal, es decir, el resto de esa pirámide es completamente olvidada hasta que no tome relevancia hasta que no se vuelva a la punta, lamentablemente el sistema es revictimizador, es legalista, es insensible, no estaba preparado peor con la ley 348, que le suma más de la mitad de la carga procesal, ahora no se encuentra preparado, está colapsado, es inerte. Entonces, al no haber un procedimiento inmediato y ser tan simbólicas las sanciones, cuando como mujer yo sufro violencia, camino por seis años un proceso, llego al final le van a dar una sanción a mi agresor de, para ir a limpiar parques, para ir a hacer trabajos comunitarios o una multa de mil bolivianos. Es tan ridícula esa sanción que hace que él entienda que eh, la violencia es permitida, que no le va a pasar nada y vuelve empoderado a hacer lo mismo con otra mujer o con la misma esposa con quien normalmente regresa. Entonces, es así como está la justicia y esto no va a cambiar mientras no se haga una reorganización del sistema penal para poder brindar atención eficiente y diferenciada a las mujeres. Ahora, eh, eh, un tema estructural de fondo es el comportamiento, los valores en nuestra sociedad, porque es decir, eh, es fundamental entender que los valores son la construcción más abstracta de lo social para la convivencia. ¿Cómo anda este tema en nuestra sociedad y qué dispositivos del el Estado debería implementar para modificar esto de los valores, los principios, la moral y la propia ética? Sí, lo que pasa tal vez con, la, con las gestiones anteriores, las generaciones anteriores, es que no había tanta tecnología. La tecnología ha hecho que tengamos alcance absolutamente a, a todos, sin control, no hay filtros, no hay un... Incluso en la propia televisión, con el mayor respeto a los medios, no se filtra, digamos, algunos programas. Hemos visto en Santa Cruz hace dos días una publicidad de, de una moto y, sin embargo, eh, se veía un feminicidio al mismo tiempo. Vamos a censurar, por supuesto, este tipo de publicidades. Pero también se ven novelas donde se naturaliza el feminicidio. Estamos viendo que esa pérdida de valores es a partir de estas redes que no tienen control. Y, obviamente, también sumado a la ausencia de escuelas de padres para que se pueda brindar a los papás, a las mamás, herramientas de educación sin violencia, que se pueda hablar sobre esta educación asertiva, que no quiere decir ser sobre protectores, sino saber poner límites, pero sin llegar a la, a la violencia. Porque a partir de ahora que estamos con esta generación tecnológica, las cosas están cambiando. Estamos viendo un niño de 11 años que apuñala a una niña de 12 años. Estamos naturalizando a esos niveles. Estamos viendo cada vez mayor agresividad. No es casualidad que haya dos mujeres que son echadas con ácido en su cara después de ver una novela que hace exactamente lo mismo. Entonces necesitamos mayor control y necesitamos mayores servicios de atención psicológica para las familias, no solamente para los agresores, que eso tiene un tinte y un matiz propiamente diferenciado, sino para las familias, para reeducarnos todos. ¿Tenemos que esperar que el estado de situación en el que estamos empeore o mejore? Bueno, la verdad es que yo no sé hasta qué punto el Estado va a seguir mirando de brazos cruzados, hasta qué punto nuestras alcaldías y también gobernaciones van a asumir. Con pena te puedo decir que yo todos los días veo que los presupuestos de género son los últimos, los de lucha contra la violencia a veces ni existen, no saben por dónde empezar. Y esto no va a cambiar mientras no haya una autoridad nacional que se haga cargo, un ministerio, un viceministerio, pero concreto sobre el tema de violencia a las mujeres y los niños. Es necesario que esto no podamos esperar que empeore aún más, porque realmente en qué siglo vivimos y la cifra de feminicidios se sigue sumando, pese a la existencia de leyes, de aparentemente políticas y estrategias, cuando simplemente nos dan discursos, señalan año contra el feminicidio, año contra el infanticidio, pero eso si no va sumado de recursos, y solo para ejemplo, la justicia tiene menos del 1% del TGN y el Ministerio de Comunicación tiene el 5%. Ahí está la gran diferencia. Y ni siquiera esta justicia es específica para la atención de casos de violencia. Estamos hablando de todos los delitos. Es decir, que no hay una prioridad. Entonces, mientras no hay esa prioridad y no se asignen recursos y no se tenga una política diseñada, vamos a seguir en, la, en las mismas condiciones. El Estado boliviano, lo digo públicamente, está incumpliendo sus convenios internacionales y tenemos que hacer incluso una denuncia ante la CIDH para demostrar lo que está haciendo nuestro Estado con las bolivianas, con las mujeres. Mercedes, muchísimas gracias de verdad por la amabilidad al habernos atendido. La estaremos convocando en cualquier momento.
Con todo gusto para servirles. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. La doctora Mercedes Cortés de la Fundación eh, Voces eh, Libres eh, con esta conversación sobre la violencia contra la mujer, los feminicidios que realmente nos tiene enormemente preocupados el nivel al que se está llegando.